Vous allez donc comprendre pourquoi euh, euh, et deux fils a fait le, euh, a rapidement présenté euh, ses ambitions non politiciennes. C'est parce qu'il s'est rendu compte que dans cette affaire, dans cette bataille de hautes institutions, se joue autre chose. Ça veut dire que ça ne se limite pas. classique jusqu'à le, le président de la République et ses différents suivants immédiats, il y a une rupture, il y a certains flots. Le président de la République et les trois, euh, les deux autres pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, il y a un flot, il y a une rupture, on se demande bien si c'est différentes institutions, ces différents pouvoirs sont en contact avec le couple le président de la République nationale. Est-ce qu'il y a un contact direct avec le patron du pouvoir exécutif qui est le président de la République Est-ce que le président de la Cour suprême est en contact direct avec le président de la République ça, ça questionne au niveau même de la présidence, à l'intérêt de la présidence de la République. On ne sait pas qui est finalement en contact avec le président. Est-ce le directeur du KBTG, M. Mwandoyoulo Est-ce le DGPR, M. Ngongo On ne sait pas finalement qui est en contact. Donc, ce qu'on peut dire avec exactitude, c'est que la signature, la décision suprême ne nous offre pas vraiment une certaine, une certaine visibilité. Et du coup, fait que ceux qui doivent ou qui devraient être en contact direct avec la décision présidentielle, avec leur président peuvent utiliser le vide, le flou, le flou pour créer en fait des décisions parallèles, des hautes inscriptions parallèles ou alors des hauts accords parallèles. Parce que personne n'a, euh, au niveau de l'opinion, on n'a pas, on a, on a perdu de vue le président de la République. On ne le on ne voit plus à l'écran. On ne le voit plus. Mais dans ceux qui sont autour de lui estiment que ce sont eux qui ont la possibilité de le voir et ils le voient. Curieusement, c'est peu de personnes à la fois qui ne sont pas assez cohérentes dans la démarche. Avec, vous avez M. Ngongo qui vous dit J'ai vu le président de la République, il a dit que. Après, M. Ngongo, il vient, il dit Moi, j'ai vu le président de la République, il n'a pas dit ce que M. Ngongo dit. Et après, vous avez M. Kabaye qui dit Il vous dit Je n'ai pas. Le président de la République n'a pas dit qu'on doit enlever le, 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 mon, mon, mon directeur de, de cabinet. Et Laurent et Sou ont dit qu'il faut arrêter tel. Laurent et Sou dit, moi, j'ai vu le président. Finalement, on voit le président de la République qui reçoit finalement les instructions du président de la République, qui doit répercuter les instructions du président de la République. On est dans une situation de pouvoir, de, de pouvoir diffus. Donc, le pouvoir. Quelque chose sur le fait que. Bon, c'est une image, c'est une allégorie. Que, euh, le président a eu des écrans radar. Pourtant, on voit plus. Pourtant, on voit bien que en, en 2019, il a euh, signé un décret euh, qui, euh, dans ce sens de la délégation permanente de signature du secrétaire général à la présence de la République. Est-ce que cet élément-là devra clore le débat Et, Je ne sais pas si cette délégation euh, a été inaugurée sous M. Ngongo. Je crois que cette délégation-là a souvent été. Et la délégation de signature ne signifie pas délégation de pouvoir. Délégation de signature, ça veut dire, je peux dire, bon, sur cette décision, sur cette chose, tu peux signer à mon nom. Pas que de décider de cette chose en moi. Il n'a pas demandé à Ngongo de décider à place. Il a dit à Ngongo, quand je peux, de temps en temps, je peux signer. C'est moi j'ai décidé de mettre. Non, mais il y a un peu près à rester. Le sentiment, là, c'est que, c'est une mauvaise présentation, hein que les pouvoirs des GPR sont même plus étendus du président de la République. Parce que dans une des positions de ce décret, on peut lire que c'est au SGPR de discriminer lui-même les des éléments qui peuvent porter à l'appréciation du président de la République. Oui, donc ça veut dire en, en langage simple. Vous, vous voulez voir le président Guilla, vous passez par le SGPR, vous lui dites, Monsieur le Président, il y a une rébellion. 
voici les éléments, voici les vidéos et les noms de ceux qui sont dans cette rébellion. Monsieur Ngongo prend, il regarde les vidéos, il peut reconnaître deux de ses amis, trois. Il dit que ça, ce n'est pas donc le président. Donc, ça a été pris en fait, à travers donc, cette petite situation. Ça veut dire que c'est lui qui décide. Il est un président piste. Il est vice-président. On a même envie de dire. Avec cet effacement du président de la scène, qui est la décision de la scène politique, que c'est le LGPR. Pas M. Ngongo, forcément, le LGPR. Mais le LGPR, c'est lui qui est le président. Pourtant, pourtant, le président qu'on a en observant, parce que certains semblent contester ce pouvoir entre deux qui lui a été accordé. Est-ce qu'on est là Est-ce qu'on fait ça sous le coup, n'est-ce pas, des parties euh, rangées euh, au sein du CIPAI, peut-être Exactement, le exactement, de exactement. Et vous allez donc comprendre. Pourquoi euh, euh, Edofis a fait le, euh, a rapidement présenté euh, ses ambitions non politiciennes C'est parce qu'il s'est rendu compte que dans cette affaire, dans cette paquet de hautes instructions, se joue autre chose. Ça veut dire que ça ne se limite pas à la gestion du football, mais ce sont des coups par personne interposée en vue de la conservation du pouvoir en cas où M. Yannick Et vous avez vu, ce qui est euh, intéressant dans cette histoire, c'est que, et tout dit, de manière officielle, que ne m'inscrivez en calme. Ne me mêlez pas à vos combats. N'utilisez pas mon nom. N'utilisez pas mon aura pour régler vos comptes. Je ne suis pas de la maison. Voilà le discours explicite que l'envoi de ceux qui veulent exploiter ou qui veulent exploiter le différent Africa Foot pour se donner des coups à l'intérieur du palais de l'affaire Martinez. On ne se donne pas toujours parce qu'on n'aime pas tel Zogo ou on est vraiment inspiré de la justice ou de l'homme, mais c'est une situation qui nous permet de filer le corps à un adversaire. Et tout fils a remis les choses. Euh, à jour, il a euh, précisé sa démarche, il a dit ne m'excrimentalisez pas. Et même chose également avec le peuple, avec un certain peuple. Ça veut dire que vous avez Kamto qui veut le pouvoir. Il dit j'ai besoin de gros soutien. Vous avez Kabibi qui dit je veux le pouvoir. Venez me supporter. Mais les gens ne pas supporter ceux qui veulent le pouvoir. Et ils vont plus en retour. C'est lui qui doit prendre le pouvoir. Et les deux pour dire à ces gens. Tout en dehors de vos ambitions politiciennes, en une vos instrumentalisations. Il y a tant. Si vous voulez que quelqu'un porte vos combats, cherchez Kamto, cherchez Kabra Libi, ne vous mêlez pas à vos choses. Je pense que, en fait, cette sortie permet de rassurer les différentes factions qui désormais trouver un autre élément qui va leur servir comme de bataille ou alors de constitution de cette bataille pour euh, le contrôle de l'héritage de la chaise présidentielle. Alors, euh, et moi, quand même...